Okay, guys, welcome back to Backbenchers Academy. Hashtag Mayank Sir. How are you all of you? Chalo, this is the video. Aaj hum log jo banane ja rahe hain, wo bana rahe hain. Crossing the bar. This is a poem of class 11 ISC. ठीक है? By Alfred Lord Tennyson. Now, ये जो poem है, Crossing the bar, इसको समझने से पहले अपन को दो-तीन चीज समझनी पड़ेगी. सबसे पहले तो हम लोगों को Alfred Lord Tennyson के बारे में समझना पड़ेगा. Alfred Lord Tennyson एक Victorian poet है, ठीक है? विक्टोरियन पोइट का मतलब हो गया जो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे जो पोएम्स लिखते थे ठीक है क्वीन एलिजाथ का टाइम हो गया 1809 से लेके करीब 1892 उस टाइम में जो पोइट्स आए ना उनको हम लोग विक्टोरियन पोइट्स बोलते हैं अच्छा क्यों उनको अलग किया है उनका एरा को उन्होंने अलग क्यों किया क्योंकि उस टाइम के जो पोइट्स होते थे वो लोग बहुत ज़्यादा मैंने रोमांस और प्रैक्टिकलिटी को मिक्स करके पोएम लिखते थे मैंने उनका टाइम थोड़ा सा टफ टाइम था तो उनकी बहुत ज़्यादा मैंने वो लोग बहुत प्रैक्टिकल पोएम भी लिखते थे थोड़ा सा रोमांस भी उस पोएम में होता था एल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन जो हैं वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में ओके okay. मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं आपको उनके बारे में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि तो ये जो पोएम है इसमें हम लोग को एक पोइट का माइंडसेट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि पोइट जब ये पोएम लिख रहा है तो उनका माइंड क्या चल रहा है सी जब लॉर्ड ने ये पोएम लिखी थी तो उनका एज था एट्टी ईयर्स अस्सी साल के थे वो और एट द एज ऑफ एट्टी उनका डेथ हो गया वो मर गए एट्टी थ्री ईयर्स ओल्ड तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट अपने डेथ से कुछ दिन पहले उन्होंने पोएम लिखी और बहुत जन ऐसा बोलते हैं शायद उनकी लास्ट पोएम भी थी तो माइंडसेट क्या चल रहा है उनका उनका पोएट का माइंडसेट उस टाइम क्या चल रहा है जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी पोएम जो है ना ये उनके माइंड को रिवील करती ना एल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन एक्चुअली मैं आपको बता रहा था क्योंकि विक्टोरियन पीरियड के थे और वो भी ना कोई ऐसा नहीं था कि चाइल्ड प्रोडिजी थे और आते के साथ ही बहुत सक्सेस हो गया उनके लाइफ में ऐसा नहीं है उनके आते के साथ उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इनफैक्ट जैसे सबके संग होता है उनको भी आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया था उनकी पोएम्स को इतना क्रिटिसिज्म मिला एक टाइम तो ऐसा था वो सोचे थे पोएम लिखूंगा ही नहीं मैंने वो सो डाउन कि वो डाउन हो गया था एकदम कि उनको लग रहा था कि मुझे पोएम लिखना नहीं है कोई सब बकवास है मुझे नहीं करना है सब काम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक चेंज आया ही मेट ऑफ ही मेट ऑफ फ्रेंड ऑफ हिस्स और उनको फ्रेंड के मिलने के बाद उनकी लाइफ में थोड़ा चेंजेस आए गॉट मोटिवेशन फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत की अपने काम के ऊपर अपने काम में काफ़ी मेहनत की अपनी पोइट्री राइटिंग के स्टाइल को उन्होंने खुद समझा जैसे हम लोग सबको करना पड़ता है हम लोग को अपना स्टाइल अपना वे ऑफ वर्क समझना पड़ता है कि हम कैसे काम करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में बेटा इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट हाउ अदर्स वर्क इट इज़ इंपॉर्टेंट हाउ यू वर्क आप लोग सबके काम करने के तरीके हैं और जिस दिन आप लोग अपना सिस्टम समझ जाओगे ना काम करने का आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे हमको किसी और का सिस्टम को फॉलो नहीं करना अपने सिस्टम को अपने शॉर्टकमिंग्स पर काम करना है तो उन्होंने भी किया और एक्चुअली यू यू वॉन्ट बिलीव कि किसी ने उनको कंपेयर किया था विलियम शेक्सपियर से कि उन्होंने उनको एक तो मैंने इतना अच्छा उनको बोला कि आप बहुत जनता ऐसा मानते हैं कि आफ्टर विलियम शेक्सपियर इज द बेस्ट राइटर तो जब उनसे पूछा गया था उन्होंने बोला कि आई थिंक अबाउट इट ऑब्वियसली डाउन टू अर्थ थे तो फिर वही बात आ रही है क्यों बता रहा हूँ मैं आपको पोइट के बारे में इतना तो पोइट के बारे में आपको मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको बोला ये उन्होंने जब ये पोएम लिखी ना तो ही वॉज एक्चुअली इन अ वेरी गुड फेज ऑफ इस लाइफ वो बहुत खुश थे अपनी जिंदगी से और उनको मरने का तकलीफ नहीं था माने ही एक्चुअली ही वाज लाइक होता है ना देखो जो आदमी हार्ड वर्क करके आता है ना जो आदमी मेहनत करके आता है और अपनी लाइफ को पूरा जीता है ना तो उसके एंड अच्छे होते हैं लाइक like, तुमने सुना होगा ना बहुत बार लोग होते हैं यार आई हैव वेरी गुड लाइफ आई लिव द वेरी गुड लाइफ मेरा लाइफ बहुत सेटिस्फाइंग था मैंने सब कुछ अचीव किया जो मैं अचीव करना चाहता था अपने हार्ड वर्क से uh, मेरी लाइफ में कोई गिल्ट नहीं है ठीक है एंड अगर मैं अभी मैं मर भी जाऊँगा तो आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉन्ट टू मूव ऑन इन लाइफ मैं आफ्टर लाइफ को देखना चाहता हूँ तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है मेहनत करके सक्सेस पाया है और सक्सेस पा के कहीं ना कहीं वो बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड है कोई गिल्ट नहीं है उनकी लाइफ में तो और लॉर्ड एल्फर्ड टेनिसन जो है ये भी उनमें से एक थे जो कि बहुत मेहनत करके आगे आए हैं एंड एट दिस स्टेज ऑफ इस लाइफ इज वेरी हैप्पी विद इस लाइफ तो वो अपनी जर्नी के लिए रेडी है कौन सी जर्नी जर्नी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ मैंने आफ्टर लाइफ की जर्नी के लिए वो बहुत हैप्पी है तो ही इज एन हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड बहुत जन होते हैं ना जिनके सपने पूरे नहीं होते जिनके मन में गिल्ट रह जाता है जिनको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है लाइफ में उनकी एंडिंग अच्छी नहीं होती लेकिन इनकी एंडिंग बहुत अच्छी है एंड नाउ इनका डेथ तो होने वाला ही इज रेडी इज एक्सेप्टिंग इट मेंटली कि मेरा डेथ होने वाला है लेकिन ही इज हैप्पी अबाउट इट इसी के लिए वो अपने सब लोगों को भी बोल रहे हैं या दुख मत करो ठीक है नाउ क्रॉसिं
बाहर का मतलब होता है एक जैसे लाइफ और डेथ के बीच में जो एक रुकावट है उसको हम बाहर बोल सकते हैं अच्छा यहाँ पे लेकिन बाहर मेटाफर की तरह यूज किया गया है ठीक है तो ना वॉट इज अ मेटाफर मेटाफर मैं आपको बताऊँ इट इज लाइक हिडन कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स हम दो चीज को कंपेयर करते हैं जो कि एक्चुअली रिलेटेड नहीं है ठीक है दो चीज को अगर हम कंपेयर करें जो रिलेटेड नहीं है लेकिन हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं हम लोग का गाना आता है हम लोग जितना रैपर है ना वो क्या नाम है उसका बादशाह वो बहुत सारा मेटाफर यूज करता है जैसे जैसे वो अभी उसका तो नया गाना चल रहा है ना बोल रहा खाने में क्यों मक्खन खाए है ना या बटर बटर जो करे तो बने एक्चुअली कुछ उससे बोल रहे कमर तेरी मक्खन टाइप जो ऐसे कंपेयर करते ना हम लोग के हिंदी सॉन्ग पे बहुत मेटाफर ये जुल्फ तेरी सिल मतलब था ना ये तेरी काली जुल्फ घने बादल तब जुल्फ और बादल का कोई रिलेशन नहीं है अनरिलेटेड लेकिन मेटाफर है ठीक है तो जहाँ दो अनरिलेटेड चीज को कंपेयर कर मजा आ रहा है ना सुन के गाना सुन के चकल चकल तो दो अनरिलेटेड चीज को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उसको मेटोफर बोलते हैं ठीक है लाइक लॉन्ग हेयर वॉज लाइक अ फ्लोइंग गोल्डन रिवर बोला योर लॉन्ग हेयर आर लाइक अ फ्लोइंग गोल्डन रिवर इट्स अ मेटोफर तो उन्होंने यहां पर भी बार को एक मेटोफर की तरह यूज किया गया अब मैं आपको समझाने के लिए दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ बार का जैसे फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक्स में वो होता है ना स्पोर्ट्स एक्टो पोल वॉल्ट बोलते हैं शायद उसको हाई हाई पोल वॉल्ट होता है ना पोल वॉल्ट एक लंबा सा बैम्बू टाइप का लेकर आते हैं वो लोग और उसको रख के ऐसे क्रॉस करते हैं बार से तो क्रॉस कर रहे थे क्रॉसिंग हर्डल ठीक है और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक तो फॉर एग्जांपल आपको पता है हार्बर क्या होता है हार्बर जहाँ पे शिप्स रुकती हैं हार्बर में ठीक है तो शिप्स रुकती हैं आपको पता है शिप्स हार्बर में तभी रुक सकती हैं जब हाई टाइड होगा जब ज़्यादा पानी आता है तो वो हार्बर में घुसती हैं और जब ज़्यादा पानी आता है तभी वो हार्बर से क्रॉस करती है वरना वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो दे नीड अ टाइट टू क्रॉस ओवर तो वो जो रुकावट है ना एक हार्बर और ओशन के बीच में उसको भी हम बार बोल सकते हैं और एक बार क्या हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जब रिवर्स सी में मिलने जाती है है ना जैसे हमारा सुंदरबन में जो है डेल्टा फॉर्म हो जाता है तो जब रिवर्स सी में जाती हैं तब भी उनको एक हाई टाइट चाहिए होता है जब वो रिवर जंप करके वो सैंड का जो बैरियर है ना उसको क्रॉस करके रिवर ओशन में जाएगी तो वो भी एक बार है और यहां जिस बार की बात करी जा रही है यहां पर उस बार की बात की जा रही है जो लाइफ और डेथ के बीच में है तो ही इज क्रॉसिंग द बार मैंने वो क्या कर रहे हैं वो अपनी लाइफ से डेथ की तरफ जा रहे हैं ओके सो so, ये मैंने एल्फर्ट लॉर्ड टेनिसन के बारे में बार बार क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि तो वो जो पोएट हैं महान पोएट हैं एंड ही इज एन हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात मान ली है कि अब उनका एंड आने वाला है बट ही इज ही इज वॉन्टिंग कि मेरा एंड हो अच्छे से हो क्योंकि तो अब वो भगवान से मिलना चाहता है ही वॉन्ट्स टू मीट द गॉड तो उन्होंने ये पोएम लिखी है ये पोएम कब लिखी वो जा रहे थे बोट पे और बोट में एंड उन्होंने बहुत फास्ट लिखी है पोएम बहुत जल्दी लिखी जनरल इनकी पोएम में टाइम लगता है बट दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वर्क और बहुत जन बोलते हैं उनका आखिरी वर्क भी है जो भी है तो वो जा रहे थे ऑब्वियसली वहां पे एक तो क्या नाम है शाम का वक्त था और उनके पास ये रिलेट हुआ ये पोएट का तो उन्होंने लिखना चालू किया अगर आप इस पोएम का चार पैराग्राफ्स है अगर आप इस पोएम को स्टार्टिंग में पढ़ना चालू करोगे तो फर्स्ट पैराग्राफ का आपको मतलब समझ में आने लगेगा खाली मैं आपको बार बार एक बार समझाता हूँ कि लॉर्ड एल्फर्ट एनेसन जो है इस पोएम में ही इज एक्सेप्टिंग डेथ ग्रेसफुली वो वो को दुख नहीं है अपने डेथ का ही इज एक्सेप्टिंग इट कि हाँ टाइम हैज कम फॉर मी टू मूव ओवर ठीक है तो पहली लाइन क्या बोल रहे उन्होंने सनसेट एंड द इवनिंग स्टार पहला लाइन क्या बोला उन्होंने सनसेट एंड द इवनिंग स्टार आप तो आप समझ लो सनसेट का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा सनसेट का मतलब होता है एंड ऑफ द डे और इवनिंग स्टार वीनस से रिलेट करते हैं हम लोग मैंने दिन का एंड हो गया है ठीक है एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी ये लाइन बहुत अच्छी है क्या बोल रहे हैं वन क्लियर कॉल फॉर मी बोले बुलाओ तो सही सर जी एक आवाज तो दो किसको बोल रहे भगवान को बोल सनसेट एंड द इवनिंग स्टार सनसेट हो गया है एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी बस एक बार बुला लो एक बार आजा आजा ठीक है तो बोल रहे एंड वन वन इज रेडी कि भगवान बुलाए अब मैं जाऊं तो ही सेइंग ही इज वेटिंग फॉर हिज डे ऑफ डेथ बट इज नॉट वर्ड राधर देन एक्साइटेड टू मीट गॉड वो भगवान से मिलना चाह रहे हैं तो बोल रहे सनसेट एंड इवनिंग स्टार मेरी लाइफ का सनसेट हो गया है इवनिंग स्टार आ गया है एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी और आप मुझे बुलाओ मैं रेडी हूं आई एम वेटिंग फॉर माई डेथ ठीक है एंड दे मे बी नो मोर्निंग ऑफ द बार वेन आई पुट आउट टू सी अब बोल रहे और यहां पर मोर्निंग ऑफ द बार अच्छा मैं बता दू पोएम का फॉर्म जो है एल है जिसमें थोड़ा सा हम लोग मोर्निंग के लेमेंट लेमेंट के बारे में बात करते हैं तो उनका फॉर्म ही लेमेंट है तो बोल रहे हैं लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट वो बोल रहे हैं इस लाइन में कि डेथ uh, जो होती है
डेथ एक्चुअली का मतलब एंड ऑफ द बॉडी नहीं है इट इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ तो पोइट भी यही चीज समझते हैं कि ये डेथ उनका एंड नहीं है बट इट इज अगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ ही सेंग डेट अकॉर्डिंग टू पोइट इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ एंड सो नो वन शुड मोन इज डेथ तो किसी को मोन नहीं करना चाहिए क्योंकि सबको ये लगना चाहिए कि आज इसका इसका एक्चुअली डेथ डे नहीं है आज इसका हैप्पी बर्थडे है क्योंकि वो कहीं और में उसको लाइफ एक्चुअली मिलेगा ठीक है एंड व्हेन आई पुट आउट टू सी क्यों बोल रहे हैं देखो चार लाइन सबसे पहला सनसेट एंड द इवनिंग स्टार समझ में आ गया आप लोगों की एंड ऑफ द डे हो गया उनका एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी बुलाओ तो सही नेक्स्ट एंड दे बी नो मोर्निंग ऑफ द बार आप लोग प्लीज रोना मत क्योंकि तो मेरी एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है वेन आई पुट आउट टू सी अब यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं पुट आउट सी का मतलब सी एक वास्ट प्लेस है ना वास्ट एरिया है तो लाइफ के बाद मेरा कहा मैं जाऊंगा मेरा लाइफ में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम अपन एक फ्रेज यूज करते हैं ना कि आई एम एट सी आई एम एट सी माने आई एम कंफ्यूज मुझे पता नहीं कहां जाना है इतना सारा ऑप्शन है मुझे कहा नहीं तो एग्जैक्टली exactly वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नो वन विल नो वॉट विल हैपन इन आफ्टर लाइफ तो तो इसी के लिए उन्होंने कंपेयर किया इसको व्हेन आई पुट आउट टू सी मतलब मरने के बाद मेरा आफ्टर लाइफ कहां होगा ये मुझे नहीं पता वेरी गुड <laughs> चलो सेकंड सेकेंड में आ जाए कुछ लोग बोल रहे हैं मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ अच्छा आई ट्राई टू स्लो डाउन ना मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है ना तो मजा नहीं कर पा रहा बीच में मेरा नवीन होता अभी मजा आ जाता किसी का लाइक लेग पुलिंग करते हैं हम लोग खेला खेली करते लेकिन मैं आप लोग को भी छोड़ूंगा नहीं चलो लेट्स गो फॉर सेकेंड स्टैंड क्या बोल रहा है बट सच अ टाइट एज मूविंग सीम्स अस्लीप टू फुल फॉर साउंड एंड फोन अब यहाँ पे बोल रहे हैं लेकिन मुझे एक ऐसा टाइट चाहिए ना अच्छा पोइट बोल रहे हैं ना देखो बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली हेयर द पोइट मीन्स दैट द डेथ शुड बी क्विक एंड पेनलेस उनको ऐसा लग रहा है कि जो मेरा जर्नी जो होगा ना इट शुड बी क्विक मेरा डेथ जल्दी होना चाहिए कोई नहीं तड़प तड़प के फोन मरना चाहता है यार कि वेंटिलेटर में पड़े हैं छः दिन आठ दिन तकलीफ हो रही है ट्यूब पर ट्यूब घुसा रहा है डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है नो 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 यार आदमी चाहता है कि इफ आई गो ना आई शुड गो पीसफुल और सबसे बेस्ट है इफ आई गो इन माई स्लीप सबसे बेस्ट डेथ होता है रात को सोया सुबह उठाई नहीं एकदम पेनलेस तो यह भी यहाँ पर भी पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि मेरा जो टाइड होगा वो ऐसा होना चाहिए कि वो मेरे को आराम से क्रॉस करा दे बार को माने मेरी जो जर्नी होगी फ्रॉम लाइफ टू डेथ शुड बी पेनलेस ठीक है तो बोल रहे हैं कि टू फुल फॉर साउंड एंड ये बोल रहा है बट सच अ टाइड एज मूविंग सीम्स अस्लीप मतलब ऐसा होना चाहिए कि मेरा जो मूवमेंट हो वो एकदम शांति से हो जाए मैं आराम से क्रॉस ओवर हो जाऊँ ये द पॉइंट मीन द डेथ शुड बी क्विक एंड पेनलेस Preferably, क्या प्रेफर क्या करेंगे वो इन इज स्लीप जस्ट लाइक हाइट हाइट टाइट टेक्स अवे ऑल द रेसिड्यूज विद इट हिज दैट शुड बी अ स्विफ्ट चेंज ऑफ वर्ल्ड जैसे वो हाई टाइट आता है तो उसके संग सारा जो जितना भी रेसिड्यू होता है ना जितना भी उसके अंदर मिक्स होता है वो एक संग क्रॉस कर जाता है वैसे ही वो चाह रहे हैं कि उनका भी जो लाइफ है वो उनका लाइफ से डेथ की तरफ क्रॉस हो जाए बहुत स्मूदली हो जाए और पेनलेस हो जाए ठीक है फिर वो बोल रहे हैं ठीक है टू फुल ऑफ साउंड वेन दैट विच ड्रू फ्रॉम आउट द बाउंडलेस डी टर्न्स अगेन होम अब ये वो बोल रहे हैं कि जो पोएट है ना वो एक्चुअली क्या बिलीव कर रहे हैं उनका एक तो बिलीव है और सबको बिलीव करना भी चाहिए कि हमारा अर्थ पे स्टे जो है बहुत टेम्पररी है बहुत मंडेन है हम लोग यहाँ पे फुल टाइम के लिए नहीं आए ना मैं ना कोई और देखो कितने महान महान लोग आए लेकिन कोई है अभी सब चले गए तो हमारा यहाँ पे जो स्टे है ना बहुत टेम्पररी है हम कितने साल के लिए सिक्सटी ईयर्स सेवेंटी ईयर्स एट्टी ईयर्स एंड फिर समटाइम्स कोरोना कम्स यू नो एंड यू नो वॉट इज गोइंग ऑन तो हमारा यहाँ पे स्टे बहुत छोटा टाइम का है तो एक्चुअली ये मेरा होम नहीं है हम लोग के पास बहुत फॉल्स नोटिफिकेशन है हम लोग के पास बहुत फॉल्स हमारे दिमाग में होता है कि ये हमारा घर है और हम यहाँ पे परफेक्चुअल एग्जिस्टेंस है मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है वी आर हेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए हैं अपना लाइफ जीना है डू योर वर्क डू योर हार्ड वर्क एंड देन गो अवे पीसफुल तो यहाँ पर भी वो ही बोल रहे हैं तो उन्होंने यूज किया टर्न अगेन होम अगर आप देखोगे जो एट्थ लाइन है उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है टर्न अगेन होम माने वापस घर जाना है तो घर कहाँ है कहाँ से आए हैं भगवान के पास से आए हैं और वापस भगवान के पास में जाना है तो ओरिजिनल होम मेरा कहाँ है क्लोजर टू गॉड उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है टेम्पररी के लिए अब मेरा टाइम हो गया अब मुझे वहां पर जाना है ठीक है फिर देखो थर्ड स्टैंड में अगेन और वही हाईलाइट कर रहे हैं ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल कैसे स्टार्ट किया उन्होंने एंड आफ्टर दैट द डार्क तो क्या बोल रहे हैं ट्वाइलाइट एंड द इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट द डार्क ये प्रैक्टिकल अगर हम समझे तो क्या हो गया ट्वाइलाइट मतलब क्या हो गया जब हॉराइजन में जब वो अंधेरा छाने लगता है और इवनिंग बेल का मतलब क्या होता है पहले के जमाने में क्या था चर्च के हिसाब से लो
तो ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल आपको बहुत सारी पोएम से मिल जाएगा इसका रेफरेंस बहुत सारे पोएट इसको यूज करते हैं इवनिंग बेल और टॉयलेट माने एंड ऑफ द डे लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं एंड ऑफ द डे का मतलब उनकी एंड ऑफ द लाइफ एंड आफ्टर दैट द डार्क और टॉयलाइट और इवनिंग बेल के बाद क्या होगा अंधेरा हो जाएगा रात हो जाएगी वैसे इनकी लाइफ में भी क्या हो जाएगा इनकी लाइफ का इवनिंग बेल बच गया है और अब उनका क्या होगा एंड आफ्टर दैट द डार्क माने डार्कनेस आ जाएगा ठीक है लेकिन फिर ये बोल रहे हैं एंड मे दे बी नो सैडनेस ऑफ फेवल वेन आई एम बार्क तो बोल रहे हैं कि अब किसी को मेरे लिए दुख मनाने की जरूरत नहीं है देखो मैं तुमको बार बार एक बात बोल रहा हूँ तुम लोग बहुत जन सोच रहे हो कि मैं मर रहा हूँ मैं दुख नहीं मनाऊंगा क्या है ना बहुत जन के दिमाग में ठॉट आ रहा अच्छा मैं मर रहा हूँ मैं हसूँ क्यों मैं खुश क्यों तो बेटा आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब हमारी लाइफ कंप्लीट होती है ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो अपनी लाइफ को जीते हैं पूरा माने वेन दे हैव वर्क रियली हार्ड इन दर लाइफ एंड देव वर्क वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग और सब कुछ उन्होंने अपनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना जितना उनका कर्म है अगर वो लोग उन्होंने सही से किया हुआ है अपने बच्चों को सेटल करा दिया उन्होंने लाइफ में ठीक है अपने सब फैमिली मेंबर्स को सेटल करा दिया लाइफ में और उनको जो जो अचीव करना था कर लिया उन्होंने कभी गलत नहीं किया उन्होंने किसी के संग धोखा नहीं किया कभी कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है ना तो उनको मरने में कोई तकलीफ नहीं होती है इनफैक्ट उनको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा मेरा टाइम अर्थ में अच्छा बीता ठीक है तो ये वो लोग ही कर सकते हैं जो लाइफ में ट्रू रहे होंगे जिन्होंने रियल में वर्क हार्ड किया होगा उनको ये वाली फीलिंग आएगी एंड बार बार मतलब बोला एल्फर्ड लॉर्ड टेनसन हैड वर्क रियली हार्ड इन इज लाइफ बहुत स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं वो ऐसे उनको कोई फ्री में कुछ नहीं मिल गया उनको क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला है लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया उनकी पॉइंट उठा के फेंक दी गई थी कि उनको ऐसा बोला यू आर नो बडी लेकिन बाद में उन लोगों ने इनको बोला कंपेयर किया विलियम शेक्सपियर के संग कंपेयर किया तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत जिया है इसी के लिए उनको ये सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग है इसी के लिए वो हमेशा चाहते हैं कि वो जब जाए तो वो जॉयफुल लाइफ जिए ठीक है द पोएट बिलीव इज लिव अ सेटिस्फाइंग लाइफ एंड इज रेडी टू एम्ब्रेस इज डेथ जॉयफुली He is also in the state of mind when he wants to meet Almighty, who he believes is his creator. अच्छा यहाँ पर खुशी का बात उनके लिए ये भी है क्योंकि तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो भगवान से मिल पाएंगे Almighty से मिल पाएंगे जिन्होंने उनको क्रिएट किया है और इस बात को बिलीव करते हैं वो भगवान पे वो बिलीव भी करते हैं ठीक है इसी के लिए वो अपने रिलेटिव लोग को एडवाइस कर रहे हैं कि भाई मेरे संग तो अच्छा होने वाला है तो आप दुखी क्यों हो रहे हो तो वो बोल रहे हैं दे मे बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल तो आप मेरे को दुखी मत हो बिकॉज मेरे संग तो अच्छा होने वाला है मैं तो भगवान से मिलने वाला हूँ सपोज कोई मेरे को बोलेगा यार कल लॉर्ड कृष्णा के संग आपका डिनर है ओ माय गॉड आई विल बी हैप्पी यार कम ऑन किसी के संग बिफोर दैट मैटर जीजस के संग हो अल्लाह के संग हो जिसके संग मेरे को त्रिथंकर भगवान हो अगर भगवान का संग डिनर है यार भगवान के संग अगर चलो एक टी पार्टी भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है भाई इट्स नाइस ना अपन जाए आराम से भगवान के संग बैठे और उनका तो चाय बढ़िया ही होगा ठीक है तो वो बोल रहे कि आपको दुखी होने क्या बात है मेरा तो अच्छा लाइफ आने वाला है भाई तो आपको रोने का जरूरत नहीं है नाउ फाइनल फोर्थ शो स्टैंडा है ठीक है इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है मालूम लेकिन ये आप लोग के अभी एग्जाम के पर्पस के लिए नहीं है तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो उनकी जो लाइन है ना बहुत छोटी बड़ी है कोई लाइन छोटी है कोई लाइन बड़ी है फिर छोटी है फिर बड़ी है, आप उसको वॉच करो और इनका रिदमिक जो है वो भी उनका ए बी ए बी मीटर है आपको मालूम ए बी ए बी मीटर क्या होता है ए बी ए बी मीटर मालूम होता है जैसे फर्स्ट लाइन का एंड और थर्ड लाइन का जो एंड होता है वो राइम करता है जैसे स्टार बार मी सी तो ए बी मैंने फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन इज राइमिंग ठीक है सेकंड लाइन एंड फोर्थ लाइन इज राइमिंग तो मीटर बोलते हैं ए बी ए बी मीटर चल रहा है इनका लेकिन इनका इंटरेस्टिंग क्या है ना अगर आप इस पोएम को ढंग से देखोगे तो लाइंस बहुत छोटी बड़ी है और वो कहीं ना कहीं ना वेव्स को सिग्निफाई कर जैसे वेव्स होते हैं ना छोटी वेव्स आई फिर एक बड़ी वेव्स आई फिर छोटी वेव एक बड़ी वेव तो उस तरह से उन्होंने लिखा है इज अ क्लासिक पोएट है तो उनके पास ये सारे टूल्स हैं पोएट में पोएम के खेलने के संग जो लोग लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं उनको बहुत ज्यादा खेलना पड़ेगा पोएम के वर्ड्स के साथ में उनको बहुत मजा आएगा इन्होंने एक गेम और खेला है लास्ट लाइन में अगर आप नोट करोगे वो बोल रहे हैं अच्छा अपन आते हैं पहले फर्स्ट थ्री लाइन के लिए लास्ट लाइन में गेम है मैं बताऊंगा आपको ठीक है तो वो बोल रहे हैं फ्रॉम थ्रो फ्रॉम आउट अ बोन ऑफ टाइम एंड प्लेस यहाँ पे बोन का क्या बोन ठीक है ऑफ टाइम एंड प्लेस द फ्लड में बी एम फार अब ये बोल रहे हैं एक और ये चीज यहाँ पे मानते हैं माइथोलॉजी के हिसाब से ये मानते हैं कि हमारा जो इस वर्ल्ड में जो लाइफ है हमारी जो लाइफ है ना ऑल फिक्सड है हम क्या करेंगे हम क्या करना है हम कहाँ पहुँचेंगे तो हमारी जो डीड्स हैं हमारा बर्थ हमारा लाइफ स्पैन एवरी थिंग इज प्री डिस्टाइंड डेस्टाइंड मैंने एवरी थिंग भगवान ने सेट करके भेजा है ठीक है
आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस ये बोल रहे हैं आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस यहाँ पे पायलट कौन है पायलट ये बोल रहे हैं भगवान को ये बोल रहे हैं यह पोएट डिस्क्राइब गॉड एज एस पायलट ही इज द मास्टर ऑफ आर फेट एंड एवरीथिंग मूव अकॉर्डिंग टू इज विल बोल रहे हैं भगवान ही हमारे मास्टर है और दुनिया में जो भी होता है वो भगवान के हिसाब से ही होता है एंड इज वेरी हैप्पी कि फाइनली वो अपने पायलट को मिल पाएंगे नाउ द फन लास्ट लाइन नोट कीजिएगा उन्होंने लिखा है वेन आई हैव क्रॉस्ड C R O S T crossed the bar उन्होंने क्रॉस द बार नहीं लिखा है क्रॉस्ट तो हम लोग क्रॉस्ट से क्या राइम हो रहा है जीजस क्राइस्ट तो ये बार बार भगवान की तरफ ये कर रहे हैं भगवान की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं तो बोल रहे हैं वेन हैव क्रॉस द बार माने क्रॉस्ट द बार उन्होंने लिखा है वो वर्ड प्ले देखो यहाँ पे उन्होंने सी आर ओ एस टी लिखा हुआ है मतलब वो जाके क्राइस्ट से मिलना चाहते हैं वो अपने भगवान से मिलना चाहते हैं जब वो उस बार को क्रॉस करेंगे ओके सो दिस इज द पोएम क्रॉसिंग द बार बहुत अच्छी पोएम आई लव इट आपको भी अच्छी लगनी चाहिए अच्छी लगे जरूर कमेंट करना सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स लोग को पास ऑन करना चलो बाय